நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன்ஸ் ரெடியூசபிள் டு எக்ஸாக்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஓகேங்களா இது இந்த ஃபார்மேட் எதுக்குன்னா கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என்டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ஆனால் அது எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக இருக்காது ஏன்னா என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதுன்னா டோ எம் பை டோ ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு டோ என் பை டோ எக்ஸாக வந்துடும் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன செய்யணும்னா ரெடியூசஸ் பண்ணணும் நம்ம கொடுத்த ஈக்குவேஷனை அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு வர மாதிரி எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக கொண்டு வரணும் கொண்டு வரதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர்னு வேறு இல்லை கொடுத்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை அந்த எக்ஸாக்டுக்கு மாற்றுக்கிறதுக்கு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டரை கண்டுபிடிச்சி அதை கொடுத்த ஈக்குவேஷனில் மல்ட்ரு பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் அது எக்ஸாக்டுக்கு கன்க்ளூட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அசிஷுவல் ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் என்டைரக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இது தான் இங்கே இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுனால ஈக்குவேஷன்ஸ் ரெடியூசபிள் டு எக்ஸாக்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்குன்னு இங்கே ரெண்டு மூணு ஃபார்மேட்லாம் இருக்குது சரி ஃபஸ்ட்டு இந்த செக்ஷன்ஸில் பாருங்களேன் கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன்ஸில் எக்ஸாக்டாக இல்லைன்னா இன்டைரக்டிவ் ஃபேக்டர் கொண்டு வாங்கிறதா அந்த சட்டன்ஸ் மேக்கிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா கொடுத்துருக்காங்க சம்டைம்ஸ் எ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் விச் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட் கேன் பி மேட் ஸோ ஆன் மல்டிப்ளேஷன் பை ஏ சூட்டபுள் ஃபேக்டர் கால்ட் ஆன் இன்டைரக்டிவ் ஃபேக்டர் அப்போ இன்டைரக்டிவ் ஃபேக்டர் என்னது எக்ஸாக்டாக கொண்டு வரதுக்கான சூட்டபுள் ஃபேக்டர் தான் இன்டைரக்டிவ் ஃபேக்டர் அதை மல்ட்ரூல் பண்ணால் கிடச்சிரும் அப்படின்றாங்க ஓகே அதுக்கான ரூல்ஸ் எல்லாம் கீழே போட்டிருக்காங்க பாருங்களேன் என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இன்டைரக்டிவ் ஃபேக்டர் நீங்கள் மல்ட்ரூல் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்த ஈக்குவேஷன்ஸோட ஃபார்மேட் இந்த மாதிரி மெத்தடில் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டிஎஃப் எக்ஸ்ஒய் அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் டிவிட்டர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது பார்க்க எப்படி இருக்குது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா தேர்ட் இதில் பாருங்கள் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் லாக் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா இல்லை மைனஸ் டிஎஃப் எக்ஸ் பை ஒய் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா இல்லை டிஎஃப் டான் இன்வர்ஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா இல்லை டிஎஃப் ஒன் பை டூ லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவிட்டர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஆக்சுவலாக ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் டிஎஃப் டிஎஃப்ன்ட்டு அந்த இதில் அது உங்கள் ப்ராப்ளத்தில் வராது அதோட கரஸ்பாண்டிங் லெஃப்ட் சைடு இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் இந்த டிஎஃப் ஃபார்மேட்டு இந்த மெத்தடில் இருந்ததுன்னா இதை வந்து நீங்கள் அசோசியல் மெத்தடில் செய்ய முடியாது இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டர் கொண்டு வரணுன்றக்காண்டி அந்த மெத்தடை போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக உங்கள் லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது தான் ப்ராப்ளத்தில் வரும் அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த மாதிரி மெத்தடில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் போய் எம்டிஎக்ஸ் அந்த இது டோ எம் பை டோ ஒய் டோ என் பை டோ எக்ஸ் வந்து டேரக்டாக செஞ்சால் ஆன்சர் வராது இதுக்கெல்லாம் இன்டைரக்டிவ் ஃபேக்டராக உள்ளே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் செய்ய முடியுன்றதுக்காண்டி இந்த ஃபார்மேட்டை போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இதுலேயும் ஒரு நாலஞ்சு மெத்தட் இருக்குது ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் லெவன் ஓகேங்களா இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஈக்குவேஷன்ஸ் ரெடிசபிள் டு எக்ஸாக்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம செய்கிற மெத்தடுக்கு பேர் அதான் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன்லேயே கொடுத்துருந்தாங்களே டிஎஃப் ஃபார்மேட் அதுக்கு பேர் என்னது இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டர் ஃபவுண்ட் பை இன்ஸ்பெக்ஷன் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு செய்கிற ப்ரொசீஜர் பாருங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்னு பார்க்கலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு சால்வ் ஏன்னா கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் ஒய் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் இ ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் நம்ம என்ன செய்வோம் இதை பார்த்தோன்னா எக்ஸாக்ட் எல்லாம் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் நீங்கள் அதில் தான் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற இ ஃபோர் டிஎக்ஸ் என்ன செய்வீங்க லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிடுங்க மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டோ எம் பை டோ ஒய்யும் டோ என் பை டோ எக்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்ப்பீங்க ரெண்டு நாட்டிகல்ன்றப்ப தான் நீங்கள் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ரெடிசபிள் டு கேஸ்க்கே வருவீங்க ஓகேங்களா ஆனால் இருந்தாலும் சில ப்ராப்ளம்லாம் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்லாம் நீங்கள் டோ எம் பை டோ எக்ஸும் டோ என் பை டோ எம் பை டோ ஒய்யும் டோ என் பை டோ எக்ஸும் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்காதுன்னு கொஸ்டினை பார்த்தாலே ஐடென்டி பண்ணிக்கலாம் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இருந்ததுன்னா ஓகேங்களா இத்த எக்ஸசைஸ் நிறைய கொடுத்துருக்கோம
அது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிடுங்க கண்டினியூ டேமாக ஒரு பிராக்கெட் போட்டு எழுதுங்க அப்படின்றாங்க அதான் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் சொல்யூஷனில் இட் இஸ் ஈஸி டு நோட் தட் இந்த டேம்ஸ் ஒய் இ பவர் எக்ஸ் அண்ட் டி எக்ஸ் அண்ட் இ பவர் எக்ஸ் அண்ட் டி ஒய் சுட் பை புட் டுகெதர் ஏன் அதை சேர்த்து எழுதுறாங்கன்னா அது நத்திங் பட் யு பை வி ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வரதுக்காண்டி செஞ்சுருப்பாங்க ஏன்னா இ பவர் எக்ஸ் அண்ட் டி ஒய் பார்த்தீங்களா அது லெஃப்ட் சைடில் வந்துருச்சுன்னா மைனஸ்னு வரும் அதனால தான் மைனஸ் பண்ணி இருப்பாங்க பாருங்களே ஒய் இன் டி இ பவர் எக்ஸ் அண்ட் டி எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் அண்ட் டி ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நவ் வி அப்சர் தட் த டேர்ம்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் சுட் நாட் இன்வால்வ் ஒய் ஸ்கொயர் த சஜஸ் தட் ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர் மே பி இன்டெரக்ட் ஃபேக்டர் மல்டிப்ளைங் த்ரூ அவுட் பை ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர் இட் ஃபாலோஸ் அப்படின்றாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ஒய் ஸ்கொயருக்கும் ஏன்னா அது டிஎக்ஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் அதை இன்டெரக்ட் போட்டிங்கன்னா என்ன ஒரு பது ஒய் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டண்ட்டாக வெளியில் எடுத்துக்குவீங்க அதனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த டூ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயரையும் அதை ஒய் ஸ்கொயர் டேமோட இன்வால்வ் ஆகாமல் அதை டிவைட் பண்ணிடுங்க அதை தான் உங்கள் இன்டெரக்டிவ் ஃபேக்டராக வச்சுக்கோங்கன்றாங்க அதுக்காண்டி என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயரால் த்ரூ அவுட்டாக மல்ட்ரோ பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் அந்த ஃபஸ்ட் டைம் பாருங்கள் ஒய் இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் மைனஸ் யூ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது பார்க்க எப்படி இருக்கும்னா யூ டு வி யூ டிவி மைனஸ் வி டி யூன்னு இருக்கும் அப்போ டினாமினேட்டர் என்ன வரணும் வி ஸ்கொயர் அது மொத்த ஃபார்மேட் என்னது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் யூ பை வி ஃபார்மேட் ஓகேங்களா ஆனால் அந்த செகண்ட் டேம் இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் அதில் வந்து நீங்கள் அந்த கேஸை கொண்டு வர முடியாது அதனால் என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா அந்த இதோ த்ரூ அவுட்டாக ஒய் ஸ்கொயரால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் டேம்லேயும் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்காது அட் த சேம் டைம் இது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் யூ பை வி ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் அப்போ டி ஆஃப் யூ பை வி ஃபார்மேட் தான் உங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் மாடல் இன்ஸ்பெக்ஷன் என்னது இன்டெரக்டிங் ஃபேக்டர் ஃபார்ம் பை இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தடு இதை தான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் டி ஆஃப்னாலே என்னது டி ஆஃப் யூவி இல்லை டி ஆஃப் யூ பை வி இதுதான் உங்கள் ஃபஸ்ட்டு மாடல் அப்போ இங்கேயும் அந்த டி ஆஃப் யூ பை வி ஃபார்மேட்டில் கிடச்சிருவோம் அப்போ இன்டெரக்டிங் ஃபேக்டர் என்னது இந்த இடத்துல ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ இன்டெரக்டிங் ஃபேக்டரால் உங்கள் கிவன் ஈக்குவேஷனை மல்ட்ரூல் பண்ணுங்கள் அதை தான் மல்ட்ரூல் பண்ணியிருப்பாங்க மல்ட்ரூல் பண்ணி எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஒய் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு டி எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் டிவைடர் பை ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஏன்னா அதில் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ உங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் எப்படி இருக்குது டி ஆஃப் யு பை வி டி ஆஃப் யூ பைனா யூ எனது யூ பர் எக்ஸ் வி எனது ஒய் அப்போ டி ஆஃப் யூ பவர் எக்ஸ் பை ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் என்று டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இன்டெரக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் அந்த எக்ஸாக்ட் இதை வந்து நீங்கள் இங்கே செக் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இந்த இடத்துல ஏன்னா இன்டெரக்டிவ் ஃபேக்டர் மல்ட்ரூல் பண்ணாலே போதும் இந்த மெத்தடுக்கு இன்டெரக்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சி ஜஸ்ட்டு அதை மல்ட்ரூல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் லிக்கேஷனை இன்டெரக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு டேரக்ட் சொல்யூஷன் கிடச்சிருவோம் அப்போ இன்டெரக்ட் பண்ணுங்கள் இன்டெரக்ட் பண்ண என்ன இருக்கும் போது இ போர் எக்ஸ் பை ஒய்இ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடர் பை டூ வரும் டூ டூ கேன்சல் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட் சைடில் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அதுதான் இருக்கிற சொல்யூஷன் சொல்லி இருப்பாங்க இதுதான் இன்டெரக்டிவ் ஃபேக்டர் பவுண்ட் பை இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் மாடல் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் மாடல் பாருங்கள் சேம் செக்ஷன் மாடல் செகண்ட் மாடல் பாருங்கள் இன்டெரக்டிங் ஃபேக்டர் ஐஎஃப்னா இன்டெரக்டிங் ஃபேக்டர் இன்டெரக்டிங் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் அப்போ கொடுத்துருக்கிற டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன்ஸாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் பாருங்கள் இஃப் எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என்டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி ஏ ஹோமோஜினியஸ் இக்குவேஷன்ஸ் இன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தென் ஒன் பை எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் என்ஒய் இஸ் ஏ இன்டெரக்டிங் ஃபேக்டர் அதில் டினாமினேட்டரில் வந்து பாருங்கள் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் என்ஒய் அது என்ன இருக்கணும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கணும் அப்போ தான் அது அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுத முடியும்னாலும் போட்டிருப்பாங்க அப்போ கொடுத்துருக்கிற அந்த எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என்டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிஃப்ரென்ஷியல் லொக்கேஷன் இருக்குல்ல அது எந்த ஹோமோஜினியஸாக இருக்கணுமோ அது வந்து என்னவா இருக்கணும் ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் லொக்கேஷனாக இருக்கணும் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொன்னது தான் ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் லொக்கேஷன் என்ன செய்வீங்க அந்த டிஎக்ஸ்
minus 3x square y irukku x oda power evlo 2 y oda power evlo enadhu 1 appo 2 plus 1 enadhu 3 okayla appo ovvoru term laye degree evlo irukku 3 3 nu varudhungala degree is nothing but the variables oda powers ella add panni paarenga variable oda powers ella ovvoru term laye neenga add pannumba ovvoru term laye same power vandadana andha differential equation ku per enadhu homogeneous differential equations or homogeneous equations enna nama padikiradha laye differential equation la just equations na kuduthirukom okay appo idhu enadhu homogeneous equations in x and y எப்ப கொடுத்திருக்கிற டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷனா இருக்கும் அப்ப கொடுத்தனே ஒரு ப்ராப்ளத்தை நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கணும் எக்ஸாக்ட்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஹோமோஜினியஸா இருக்கான்னு செக் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸி ஐடியா ஏனா ஒவ்வொரு டம்மோட பவரும் ஈக்குவல் பவரா இருந்ததுன்னா நீங்க ஹோமோஜினியஸ்க்குள்ள போய்டுங்க அப்படி இல்லையா எக்ஸாக்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்ல செய்வோமே அந்த ஃபார்மேட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படி இல்லையா இன்ஸ்பெக்ஷன் அந்த இன்டைரக்டிங் ஃபவுண்ட் பை இன்ஸ்பெக்ஷன் மாடல் ஜஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி செய்ய முடியாது பாருங்க பெட்டர் ஐடியா ஹோமோஜினியஸ் ஆன் செக் பண்ணுங்க இந்த ப்ராப்ளம் ஹோமோஜினியஸ் அப்ப ஹோமோஜினியஸோட ப்ரொசீஜர் என்னது இன்டைரக்டிவ் ஃபேக்டர் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை எம் எக்ஸ் பிளஸ் என் ஒய் அதை வச்சு நீங்க ஈக்குவேஷன் மல்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கலாமா இங்க இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டர் பாருங்க இன்டைரக்ட் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம் எக்ஸ் பிளஸ் என் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடர் பை எம் என்னது அந்த டிஎக்ஸ் பக்கத்தில் வரக்கூடிய டேம் தான் எம் அதை என்ன செய்யணும் எக்ஸால மல்ட்ரு பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க பாருங்களேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன் டிஎக்ஸ் அப்புறம் என்ன வந்து என்ன செய்யணும் ஒய்யால மல்ட்ரு பண்ணணும் என் டேம் என்னது மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப்பு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் இப்போ ஒய்யால மல்ட்ரு பண்ணோம்னா கடைசியாக ஒய் எழுதியிருப்பாங்க பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் இன்ட்டு ஒய் இப்போ டினாமினேட்டர் டேமெல்லாம் மல்ட்ரு பண்ணி ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபைனலாக என்ன கிடச்சிருக்குன்னா இன்டைரக்ட் ஃபேக்டர் ஒன் டிவைடர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ கிடச்ச இன்டைரக்டிங் ஃபேக்டருக்கு பார்த்திங்களா இதை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே செய்யணும்னா அவங்க கொடுத்த ப்ராப்ளத்தில் மல்ட்ரு பண்ணிடணும் அதுதான் இங்கே செஞ்சுருப்பாங்க பாருங்கள் மல்டிப்ளைங் த்ரூ அவுட் பை ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு செஞ்சுருப்பாங்க இதை எங்கே மல்ட்ரு பண்ணணும்னா அவங்க கொடுத்த ப்ராப்ளத்தில் மல்ட்ரு பண்ணணும் மல்ட்ரு பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி மாறிடும்னா ஒன் பை ஒய் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பை ஒய் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவங்க பாருங்களேன் விச் இஸ் எக்ஸாக்ட்னு போட்டாங்க பார்த்திங்களா இதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா எக்ஸாக்டான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் கண் அது எக்ஸாக்ட் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க இப்போ கேபிட்டல் எம் என்னது ஒன் பை ஒய் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் இப்போ கேபிட்டல் என் என்னது மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பை ஒய் ஓகேங்களா இப்போ அட் ப்ரெசண்டில் கிடச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் எம் என் எடுங்க எக்ஸாக்டாக தான் இருக்கும் எக்ஸாக்ட் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க டோ எம் பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு டோ என் பை டோ எக்ஸாக வருதான்னு செக் பண்ணி பார்ப்பீங்க அது எக்ஸாக்டாக இருக்கும் இந்த ப்ராடத்தை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் அதை செக் பண்ணணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஹோமோஜினியஸான் செக் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேட் ஃபேக்டர் வச்சு மல்ட்ரு பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை எக்ஸாக்டான்னு செக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆப்வியஸாக எக்ஸாக்டாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறது தான் உங்கள் வெரிஃபிகேஷனுக்கு செக் பண்ணுங்கள் உங்கள் புக்கில் செக் பண்ணல டேரெக்டாகவே அவை வச்சு செக்ஜாக்ட்னு போட்டோம் இருந்தாலும் ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா எந்த ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்லேருந்து இதுக்கப்புறம் வர ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக அவன் டேரெக்டாகவே எக்ஸாக்ட்னு கொடுத்துருவான் செக் பண்ணியிருக்க மாட்டான் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ரைட் இப்போ கொடுத்த இப்போ மாடிஃபை பண்ண அந்த ஈக்குவேஷன் என்னது எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எப்போ எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த இன்டைரக்டிங் ஃபார்மேட் போடும்ல இன்டைரக்டிங் என்ன ஃபார்மேட் இன்டைரக்டிங் எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டைரேஷன் என்டிஒய் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்னு வைப்பீங்க அந்த ஃபஸ்ட் இன்டைரேஷனில் ஒய் என்ன செய்யணும் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இன்டைரேஷன் எம்டிஎக்ஸில் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் இன்டைரேஷன் என்டிஒயில் என்னில் என்ன செய்யணும் எக்ஸ் டேமு தூக்கிடணும் என் எக்ஸில் டேமு மட்டும் வச்சு ஒய்யை வச்சு இன்டைரக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதை தான் இங்கே செஞ்சுருப்பாங்க பாருங்கள் தேர் ஃபோர் த சொல்யூஷன் இஸ் இன்டைரேஷன் எம்டிஎக்ஸ் சஃபிக்ஸில் பாருங்கள் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் இன்டைரேஷன் டேம்ஸ் நாட் டேம்ஸ் ஆஃப் என் நாட் கண்டெய்னிங் எக்ஸ் இன்டி டிஒய் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்
equations of the type f1 of x into y y into dx plus f2 of x into y into x into dy equal to 0. Okay, now we in the format. We will solve this problem. We will the question of the format. Y into dx function of xy into y into dx. That is function of x into y into x into dy equal to 0. Okay, now we will solve If the equations of the format m into dx and dy equal to 0. Then, this is indirecting factor of format. 1 divided by mx minus ny is an indirecting factor. Denominator should not be equal to 0. Okay. Homogeneous are 1 divided by mx plus ny. That is uh, uh, type 3 are the 1 by mx minus ny format. Okay. Now, exam 11.32 parang. solve uh, 1 plus xy into y into dx plus. Uh, 1 minus xy into x into dy. Okay, you know, this is homogeneous. You can check the over time of power on the equal power of work. First term is the first power of the y. That is the first term of the second term of power of x into y square. Now, x is the power of the y square. 2 1 plus 2 3 is the first term of the first term of power of the 1. That is the second term of power of the 3. This is homogeneous. Now, this is at the same time dx pakkathula y um dy pakkathula x um irukku with function of xy format la vera irukku appa idu type 3 format appdi neenga conclude pannirano appa type 3 format avan solution irukkam paarenga the given equation is of the form function of xy into y into dx plus function of xy into x into dy equal to 0 on the format la irukku appa idula capital m enadhu and the dx pakkathula varukudey motha term capital m nu eduthirunga dy pakkathula varukudey motha term capital n nu eduthirunga idula indirecting factor enadhu 1 by mx minus ny parunga indirecting factor is equal to 1 divided by mx minus ny equal to appa assume nirukkom la m adala x ala multiply pannirunga assume nirukkom parunga n adha y ala multiply pannirunga multiply panni subtract pannanum mx minus ny idhe homogeneous ah irundha plus adhe inda types 3 indranaala mx minus ny subtract pannunga subtract panni reduce panna format enadhu 1 divided by 2x square into y square nu vandirchu okay now, the indirective factor is the indirective factor of the given equation. If you have a given equation, you can use the given equation. You can use the given question. You can use the given question. You can use the given question. 1 by 2x square y plus 1 divided by 2x into dx plus 1 divided by 2x into y square minus 1 divided by 2y into dy equal to 0. In this equation, you have a required equation. If you have dx, you can assume the capital M. That's why you can assume the dy. இன்றுக்குப்பாத்துக்கும் இப்பா capital M என்னது at presentல கடிச்சிருக்குடியே terms்ல dx பகத்தில வருக்குடியதான் capital M capital N என்னது dy பகத்தில வருக்குடியே at presentல கடிச்சிருக்குடியே equationsல dy பகத்தில வருக்குடியே capital N இதல Mல வருக்குடியே இதல y constant வருக்குடியேதல Nல வருக்குடியேதல x term இருந்து தூக்கிருக்கும் அப்பா first term Indirectly இதை y வைத்து இண்டைரிட் பண்ணுங்க அப்பு minus 1 by 2 into log y நோரும் அடுத்தத் தட்டாம்ல என்ன செய்திருப்பாங்க equal to constant அசியும் மனிருக்காங்க மல்டிரும் பண்ணிப் பாருங்க அது minus 1 divided by 2xy over termலி 1 by 2 1 by 2 வருது 1 by 2லாம் cancel பண்ணிருங்க அப்பு இந்த logarithm terms மட்டு மெரிஜ் மனிக்குங்க அப்பு log of x by y minus remaining term minus 1 by x y equal to c dash நோரும் இங்கள் இதா required solution for this problem try பணி பாருங்க type 4 பாருங்க type 4ல 
ரெண்டு செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ரெண்டு செக்ஷன்ஸுமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ராப்ளம் மாறும் ஓகேங்களா ஒவ்வொருமே ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வரும் ஓகே இப்போ டைப் ஃபோரில் கொஷின் ஃபார்மேட் அஸ் யூஸ்வல் எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என்டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ டைப் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் பார்க்கலாம் இஃப் டோ எம் பை டோ ஒய் மைனஸ் டோ என் பை டோ எக்ஸ் ஹோல் டிவைடர் பை என் பி எஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபார்மேட்டை செக் பண்ணும்போது ஆன்சர் எக்ஸ் மட்டும் வந்துச்சுன்னா then e power integral f of x அந்த வருது பாருங்கள் எக்ஸ் ஃபார்மேட்டு எஃப் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதை தூக்கி இ பவர் இன்டெகரல் அதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸை கன்சிடர் பண்ணி இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இஸ் ஆன் இன்டெரேட்டிங் ஃபேக்டர் அதுதான் இன்டெரேட்டிங் ஃபேக்டர்ன்றாங்க அப்போ இன்டெரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்னது டோ எம் பை டோ ஒய் மைனஸ் டோ என் பை டோ எக்ஸ் டிவைடர் பை என்ன இருக்குது பாருங்கள் அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் கிடைக்கிறத பட்சத்தில் அதை எடுத்து நீங்கள் இன்டெரேட்டிங் ஃபேக்டர் இந்த ஃபார்மேட் இ பவர் இன்டெகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை இன்டெரேட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் இன்டெரேட்டிங் ஃபேக்டர் அதை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் உங்கள் கொஸ்டினில் மல்ட்ரோல் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் இது டைப் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் சப்போஸ் டோ என் பை டோ எக்ஸ் மைனஸ் டோ எம் பை டோ ஒய் டிவைடர் பை எம் பி எஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் ஒன்லி இப்போ டைப் ஃபோரில் அந்த பி ஃபார்மேட்டில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கிடைக்கிற சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ஒய் டேம் மட்டும் கிடைக்குது ஒய் டேம் மீன்ஸ் ஒய் கியூபாக இருக்கலாம் ஒய் ஸ்கொயராக இருக்கலாம் ஒய் பவர் ஃபோராக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் எதோ கிடைக்குதுன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய்யா கிடைக்குதுன்னா இப்போ இன்டெரேட்டிங் ஃபார் ஃபேக்டரோட ஃபார்மேட்னா இ பவர் இன்டெரல் எஃப் ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் இதை நீங்கள் கிவன் ஈக்கேஷனில் மல்ட்ரு பண்ணி அசை சொல்லி எப்பயும் போல் செய்கிற மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றாங்க ஓகே ரைட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் எக்ஸாம் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பாருங்கள் சால் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ பவர் ஒன் டிவைடர் பை எக்ஸ் கியூப் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தோன்னே நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் இது வந்து எக்ஸா டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கேஷனா இல்லையா இன்டெரிட்டிங் ஃபேக்டர் பை அந்த சஸ்பென்ஸிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் மாடலா இல்லை ஹோமோஜீனியஸா இல்லை அந்த டைப் த்ரீ மாடலா அப்படின்னு செக் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு ஹோமோஜீனியஸாக செக் பண்ணிடுங்க இது பவர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி பார்த்தா ஈக்குவல் பவராக இருக்குது ஒவ்வொரு டிகிரி ஈக்குவலாக இருக்குது கிடையாது ஹோமோஜீனியஸ் கண்டிப்பாக கிடையாது சரி டைப் த்ரீ செக் பண்ணலாம் டைப் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வரணும் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட் டிஒய் டூ கதர் வித் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டேம் வரணும் இங்கே டிஎக்ஸ் பக்கத்தில் ஒய் டேம் வர மாதிரி எதுவும் தனியாக கிடையாது அதே மாதிரி டிஒய் பக்கத்தில் ஒய் டேம் தனியாக பிரிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இருக்குது ஆனால் டிஎக்ஸ் பக்கத்தில் கிடையாது ஒரு இதில் கிடையாதுனால அந்த டைப் த்ரீ கிடையாது கண்டிப்பாக இது டைப் த்ரீ கிடையாது அந்த டை இது இன்ஸ்பெக்ஷன் மாடல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இன்டர்நெட் ஃபேக்டர் அது வந்து யூ பை வி ஃபார்மேட்டில் வரணும் ஒன்று யூ வி ஃபார்மேட்டில் வரணும் இல்லை யூ பி வி ஃபார்மேட்டில் வரணும் கண்டிப்பாக இதுக்கு அப்படி இருக்கிற சான்ஸே கிடையாது அப்போ இந்த மூணு மாடலும் கிடையாது அஸ் யூஸ்வல் எப்பயும் போல் நீங்கள் எக்ஸாக டிஃப்ரென்ஷியல் கேஷன் இருக்கும் பாருங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தா டோ எம் பை டோ ஒய்யும் டோ என் பை டோ எக்ஸும் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக இதுக்கு ஈக்குவலாக வராது அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து டைப் ஃபோர் மாடல் தான் அப்படின்ட்டு வேறு வழி இல்லை இப்படி ஒவ்வொரு மாடலாக நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி தான் அதை கொண்டு வரணும் ஓகே ரைட்டு அப்போ டைப் ஃபோர் மாடல்னா அதில் ரெண்டு டேம் இருக்குல்ல ரெண்டு டேம் இருந்தாலும் நீங்கள் அசிஸ்வல் செய்கிற ப்ரொசீஜர் என்னது எப்பயும் போல் டோ எம் பை டோ ஒய்யும் டோ என் பை டோ எக்ஸும் கண்டுபிடிப்பீங்க அதை இதை கண்டுபிடிச்சிருங்க ஓகேங்களா இங்கே நான் என்ன செய்கிறேன்னா கொடுத்துருக்கேன் இந்த புக்கில் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா இந்த டிஎக்ஸ் பக்கத்தில் வரக்கூடியதை கேபிட்டல் எம்மாவும் டிஒய் பக்கத்தில் வரக்கூடியதை கேபிட்டல் என்னவும் எடுத்துட்டாங்க அடுத்து இவங்க கன்க்ளூஷன் இவங்களுக்கு தெரியுன்றாலும் டைரெக்டாக போயிட்டாங்க உங்களுக்கு அப்படி தெரியாது அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா எம்மில் இருந்து டோ எம் பை டோ ஒய்யும் என்ல இருந்து டோ என் பை டோ எக்ஸும் கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த டைப் ஃபோரில் செக்ஷனில் ரெண்டு செக்ஷன் இருக்கு பாருங்கள் ஏ செக்ஷன் பி செக்ஷன் இருக்குல்ல டைப் ஃபோர்லேயே அதில் ரெண்டையுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு இதில் ஆன்சர் என்ன வரணும் ஒரு ஃபார்மேட்டில் எக்ஸ் ஒன்லின்னு வரணும் இல்லை இன்னொரு ஃபார்மேட்டில் ஒய் ஒன்லின்னு வரணும் ஓகேங்களா இவங்க ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் என்னது டோ எம் பை டோ ஒய் மைனஸ் டோ என் பை டோ எக்ஸ் ஹோல் டிவைடர் பை என் அதை செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க செக் பண்ணி பார்ப்போம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே
நெக்ஸ்ட்டாக மட்டும்தான் கிடச்சிருக்கு இன்டரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்னது இ பவர் இன்டகரல் அந்த கிடைச்ச ஃபங்க்ஷன்ஸை எடுத்து அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்போ இன்டரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்னது இ பவர் இன்டகரல் மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது இன்டர் பண்ண என்ன கிடைக்கும் போது இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் லாக் எக்ஸ் அந்த ஃபோரை பவர் கொண்டு போயிடுவீங்க அப்போ இ லாகும் கேன்சல் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இதுதான் இன்டரேட்டிங் ஃபேக்டர் இப்போ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபோர் கிடச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா இதை என்ன செய்வீங்க உங்களுக்கு தான் ஆல்ரெடி தெரியும் இன்டர்நெட் ஃபேக்டர் கிடச்சிருச்சுன்னா கொடுத்த ப்ராப்ளத்துக்கு போயிடணும் கொடுத்த ப்ராப்ளத்தில் இந்த எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபோரால் மொத்த டேம்லேயும் மல்ட்ரு பண்ணிடுவீங்க மல்ட்ரு பண்ணி ரெடியூசஸ் ஆகி வரக்கூடிய இதில் டிஎக்ஸ் பக்கத்தில் வரக்கூடிய இதை கேப்டல் எம்மா புதுசாக எடுத்துக்கிறோம் டிஒய் பக்கத்தில் வரக்கூடிய இதை புதுசாக கேப்டல் என்னு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாக்ட்லேருந்து நீங்கள் அந்த சொல்யூஷனுக்கு போயிடுவீங்க ஓகேங்களா அதை தான் இங்கே செஞ்சுருப்பாங்க பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இதில் பாருங்கள் மல்டிப்ளையிங் த்ரூ அட் பை எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இன் ஈக்வேஷன் அந்த க கொடுத்த ஈக்வேஷனில் மல்ட்ரு பண்ணிங்க நான் கிடச்சிருக்கு ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடர் பை எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இ பவர் ஒன் டிவைடர் பை எக்ஸ் க்யூப் என்ற டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ற டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து டிஎக்ஸ் பக்கத்தில் வரக்கூடிய இதை கேப்டல் எம்மாவும் டிஒய் பக்கத்தில் வரக்கூடிய இதை கேப்டல் என்னவும் எடுத்துருவீங்க இதை நீங்கள் எக்ஸாக்டாக செக் பண்ணி பக்க தேவையில்ல இதை ஆல்ரெடி எக்ஸாக்டாக தான் இருக்க போது அதனால் விச் இஸ் ஆன் எக்ஸாக்ட் ஈக்வேஷன் அவங்க புக்கில் எழுதிட்டோம் நீங்கள் வேணா இண்டிவிஜுவலாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ரைட்டு இப்போ சார் ரெக்கியோட சொல்யூஷன் என்னது இன்டரேஷன் எம்டிஎக்ஸ் பிளஸ் இன்டரேஷன் என் டிஒய் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் எண்ணில் வரக்கூடிய எக்ஸ் டேமு தூக்கிடணும் ஓகே இங்கே எண்ணில் பாருங்களேன் கேபிட்டல் எண்ணில் எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது அப்போ இங்கே எண்ணே தேவை தேவைப்படாது தூக்கிடலாம் அப்போ இன்டர்டிங் எம்டிஎக்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இன்டர்ட் பண்ணால் போதும் அதுதான் அவங்க இன்டர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அப்படி இன்டர்ட் பண்ணுறதுல இங்கே உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் இருந்ததுன்னா பெட்டர் ஐடியா சப்ஜூஷன் மாடல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் இன்டர்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இதை இன்டர்ட் பண்ணி இது டேரெக்டாகவே அங்கே சப்ஜூஷன் மாடல் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்டர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்டர்நெட் டைமில் சப்ஜூஷன் மாடல் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஆன்சர் எழுதியிருக்காங்க என்ன ஆன்சர் வந்துருக்கு ஆன்சர் மட்டும் டேரெக்டாக சொல்கிறேன் ஒன் பை த்ரீ இ பவர் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஈடர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன் வந்துருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸாம் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பாருங்கள் சால் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் கியூ ப்ளஸ் ஒய் இன்ட் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது கண்டிப்பாக எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் கிஷனாக டேரெக்டாக இருக்க போகிறது கிடையாது சரி ஹோமோஜினியஸான்னு பாருங்கள் ஈக்குவல் டிகிரி பவர்ஸ் கிடையாது அப்போ இது ஹோமோஜினியஸும் கிடையாது சரி டைப் த்ரீயானு பாருங்கள் டைப் த்ரீனா ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் வரணும் இங்கே ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஃபார்மேட்டே வரல கண்டிப்பாக இது டைப் த்ரீ கிடையாது சரி டைப் ஃபோரான்னு பாருங்கள் டைப் ஃபோரில் ரெண்டு செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ரெண்டு செக்ஷனுமே நம்ம இங்கே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டு செக்ஷனுக்கு நமக்கு முக்கியமாக என்ன தேவைப்படும் டிஎக்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு கேப்டல் எம்மாவும் டிஒய் பக்கத்தில் வரக்கூடிய கேப்டல் என்னவும் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ட்ரை பண்ணணும் டோ எம் பை டோ ஒய்யும் டோ என் பை டோ எக்ஸும் காமனாக கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கப்புறம் அதுலேயே அந்த டைப் ஃபோர்லேயே ரெண்டு செக்ஷன் இருக்குமே செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பின்னு இருக்கும்ல ஆனால் இது வந்து செக்ஷன் பி மாடலாக இருக்கும் ஆன்சராக அந்த அந்த ஃபார்மேட் செஞ்சால் ஒய் ஒன்லி கிடைக்கும் அவங்க புக்கில் அதை போட்டிருக்காங்க நீங்கள் எக்ஸ் ஒன்லி வருதான்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸ் ஒன்லி வராது அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஒன்லி ஃபார்முலா என்னது டோ எம் பை டோ ஒய் மைனஸ் டோ என் பை டோ எக்ஸ் டிவிட்டர் பை என் அந்த ஃபார்மேட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன்லி கிடைக்காது ஆனால் டோ என் பை டோ எக்ஸ் மைனஸ் டோ எம் பை டோ ஒய் டிவிட்டர் பை எம் போட்டு பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஒய் ஒன்லி ஃபார்மேட் கிடைக்கும் அதனால் அதை செஞ்சுருப்பாங்க அப்போ டைப் ஃபோரில் செக்ஷன் பி மாடல் இது ஓகே அப்போ கொடுத்த எக்கேஷன்லேருந்து கேபிட்டல் எம் என்னது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் கியூ ப்ளஸ் ஒய் கொடுத்த எக்கேஷன்லேருந்து கேபிட்டல் என் என்னது டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் ஓகே இப்போ செக்ஷன் பி மாடல் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் செக்ஷன் பி ஃபார்மேட்டில் என்னது ஒன் பை எம் இன்ட்டு டோ என் பை டோ எக்ஸ் மைனஸ் டோ எம் பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம் அப்படி எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ டோ என் பை டோ எக்ஸ் என்ன எக்ஸை வச்சு டிஃப்ரென்ஸ் யூஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கிது டூ காமனாக இருக்கும் எக்ஸ் வச்சு டி
உங்கள் கொடுத்த ஈக்வேஷனில் மல்ட்ரு பண்ணிடணும் மல்ட்ரு பண்ணிட்டு புதுசாக வரக்கூடிய டம் தான் என்னது எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என்டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு இன்டெரக்டிங் தெரியுமே அது எக்ஸாக்டாக தான் இருக்க போது நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபார்மெட் செய்வீங்க இன்டெரக்டிங் எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டெரக்டிங் என்டிஒய் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்னு வைப்பீங்க அதில் எண்ணில் வரக்கூடிய எக்ஸ் டம் தூக்கிடணும் ஓகேங்களா எக்ஸ் இல்லாத டம் மட்டும் வச்சு இன்டெரக்ட் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரெக்கியோட சொல்யூஷன்ஸ் என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒய் பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு சீக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா சரி எக்ஸாம் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோரை இண்டிவிஜுவலாக நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஆக்சுவலாக இதுவும் டைப் ஃபோர் மாடல் தான் டைப் ஃபோரில் செக்ஷன் பி மாடல் இதுவும் ஒய் ஒன் லீன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்களே ரீட் அவுட் பண்ணுங்கள் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹோமோஜினியஸ் கிடையாது டைப் த்ரீ கிடையாது எக்ஸாக்ட் கிடையாது டைப் ஃபோரில் தான் வரப்போது டைப் ஃபோர்லேயே செக்ஷன் ஏவா செக்ஷன் பின்னு பாருங்கள் அப்போ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது மெயின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஹோமோஜினியஸ் அப்படி இல்லையா டைப் ஃபோர் மாடல் இது ரெண்டில் தான் உங்களுக்கு மெஜாரிட்டி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இந்த எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியலிகேஷனை பொறுத்த வரையும் ஒன்னே ஃபார்மேட் தான் மெயின் பார்ட்டு எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியலிகேஷனே கொஸ்டின் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லையா ஹோமோஜினியஸ் கொடுக்கணும் ஸோ டைப்ஸ் த்ரீ வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஏன்னா ஒய்என்டி டிஎக்ஸ் எக்ஸ் என்ட்டு டிஒய் ஓகேங்களா ஆனால் அந்த டைப் ஃபோர் மட்டும் நீங்கள் அந்த செக் பண்ணி பார்க்கணும் டைப் ஃபோர்ன்றப்ப இந்த எந்த டைப்புமே இல்லைன்னா டைப் ஃபோருக்கு போயிடுவீங்க ஓகேங்களா சரி மெஜாரிட்டி டைப் ஃபோராக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு செய்யுங்க இந்த ப்ராப்ளம் வந்து டைப் ஃபோரில் செக்ஷன் பி மாடல் ஒன் பை எம் இன்ட்டு டோ என் பை டோ எக்ஸு மைனஸ் டோ எம் பை டோவையே கண்டுபிடிச்சி அதுதான் உங்கள் இண்டே இன்டெரக்டிவ் ஃபேக்டரில் பவர்ஸில் வரக்கூடியது இ பவர்ஸில் வரக்கூடிய இன்டெரக்டிவ் ஃபேக்டர் டேர்ம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டெரக்டிவ் ஃபேக்டர் எடுத்து நீங்கள் மல்ட்ரு பண்ணி அசிஷியல் ப்ரொசீஜரில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா இதில் எக்ஸாக்ட் வேறு அவன் கார்னரில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஓகே வித் சொல்யூஷன்ஸோடு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டைப் ஃபைவ் எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் லாஸ்ட் செக்ஷன்ஸ் இது தான் டைப் ஃபைவ் லாஸ்ட் டைப் ஃபார் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த டைப் இந்த டைப் பாருங்களே பார்த்தா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ் பவர் ஏ ஒய் பவர் பி எக்ஸ் பவராகவும் ஒய் பவராகவும் வித் ப்ராக்கெட்டில் எப்படி இருக்கணும்னா எம் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் இங்கே வர எம் என்லாம் ஸ்மால் எம் ஸ்மால் என் ப்ளஸ் அதே ஃபார்மேட்டே இங்கே திரும்ப இருப்பாங்க பாருங்கள் உணர் தடவை எக்ஸ் பவர் ஏ டேஸு ஒய் பவர் பி டேஸு எம் டேஸு ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என் டேஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது தான் டைப் ஃபைவ் ஃபார்மேட்டு இதில் இன்டெரக்டிங் ஃபேக்டர் எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸ் பவர் ஹைச்சு ஒய் பவர் கேயாக இருக்கும் இதில் எந்த கண்டிஷன்ஸ் இந்த கீழே ஒரு சஃபிஷியன் கண்டிஷன் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் வேர் ஏ ப்ளஸ் ஹைச் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் பை என் கமா ஏ டேஸ் ப்ளஸ் ஹைச் பை ஒன் டிவைடர் பை எம் டேஸ் ஈக்குவல் டு பி டேஸ் ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் டிவைடர் பை என் டேஸ் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஹச்சும் கேவும் கிடைச்சிரும் அந்த ஹச்சும் கேவையும் தூக்கிட்டு போய் இன்டெரக்டிவ் ஃபேக்டர் எக்ஸ் பவர் ஹச்சு ஒய் பவர் கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரிஜினல் இன்டெரக்டிவ் ஃபேக்டர் கிடச்சிரும் ஒரிஜினல் இன்டெரக்ட் ஃபேக்டர் கிடச்சதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து உங்கள் கொடுத்த கொஸ்டினில் மல்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் மல்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸாக்டாக மாறணும் எக்ஸாக்டாக மாறினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தான் ரெக்கியோட சொல்யூஷன்ஸ் தெரியுமே அப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டை ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கணும் எக்ஸ் பவர் இன்ட்டு ஒய் பவராக இருக்கணும் வித் ப்ராக்கெட்டில் எம் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் இதே ஃபார்மேட் அப்படியே உணர்வு டேமாகவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபார்மேட் இருந்ததுன்னா இது டைப் ஃபைவ் ஃபார்மேட்னு தெரியும் ப்ராப்ளம் பாருங்களேன் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அப்போ இதில் இன்டெரக்ட் ஃபேக்டர் என்னது எக்ஸ் பவர் ஹைச் ஒய் பவர் கே இந்த ஹைச்சும் கேவும் கண்டுபிடிக்கிறக்கு அவன் ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்கான் ஓகேங்களா வேறுன்னு போட்டு சஃபிஷியன் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் ஹைச் டிவர் பை ஒன் பை எம் அப்டி எக்ஸட்ரா ரெண்டு ஈக்வேஷன் டேம் கொடுத்துருக்கான் ரெண்டு நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணி அந்த நம்பர்லாம் கொஸ்டின்லேயே இருக்கும் நம்பர்லாம் எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஹச்சும்
அதில் அதை விட்டுட்டு அடிஷன் சப்ராக்ஷன்ற மாதிரி டினாமினேட்டரில் இன்டெரக்டிவ் ஃபேக்டர் வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு இன்டெரக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணி வர ஆன்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் டைப் த்ரீயை பொறுத்த வரையும் இன்டெரக்டிங் ஃபேக்டர் ஃபார்மேட்டில் செஞ்சிங்கன்னா வரக்கூடிய அந்த இன்டெரக்டிவ் ஃபேக்டரில் டினாமினேட்டட் டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் போது டினாமினேட்டரில் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் இல்லாமல் மல்டிப்ளேஷன் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படி உங்களால் டைப் த்ரீயில் அந்த மாதிரி செய்ய முடியலைன்னா தயவு செஞ்சு இந்த ப்ராப்ளத்தை டைப் ஃபைவே போயிடுங்க அவங்க டைப் ஃபைவில் செஞ்சு இன்டெரக்டிவ் ஃபேக்டர் எழுதியிருக்காங்க பாருங்களேன் இதில் இன்டெரக்டிவ் ஃபேக்டரை தேடி பாருங்களேன் ஒன் டிவைடர் பை எக்ஸ் கியூப் இன்ட்டு ஒய் கியூப்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் டைப் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் டைப் ஃபைவில் செய்யலாம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து நான் டைப் ஃபைவில் உங்கள் புக்கில் செஞ்சுருக்கேன் நான் டைப் ஃபைவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடுறேன் சப்போஸ் இதே ப்ராப்ளத்தை உங்களால் டைப் த்ரீயில் செய்ய முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா டைப் த்ரீயோட இது ஒத்து போகுது டைப் த்ரீயை பார்த்துட்டு என்ன இருக்கணும் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஐட்டம் அதே மாதிரி எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஐட்டம் ஓகேங்களா இது டைப் ஃபைவ்க்கும் ஒத்து போகுது டைப் த்ரீக்கும் ஒத்து போகுது இருந்தாலும் இந்த ப்ராடக்ட்டை டைப் ஃபைவில் செஞ்சுருக்காங்க நம்ம டைப் ஃபைவில் செஞ்சு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரீரைட்டிங் த ஈக்வேஷன் அஸ் சொல்யூஷனில் பாருங்களேன் இதை ரீரைட் பண்ணி எப்படி எழுதியிருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு ஒய் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் டூ ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா இது டைப் ஃபைவோட கம்பேர் பண்ணுறனால அண்டு கம்பேரிங் வித் எக்ஸ் பவர் ஏ ஒய் பவர் பி எம் ஒய் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என் டிஎக்ஸ் டிஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஏ டேஸு இன்ட்டு ஒய் பவர் பி டேஸு இன்ட்டு எம் டேஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என் டேஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக் டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அந்த டைப் ஃபைவ் விட கம்பேர் பண்ணுறனால அந்த டைப் ஃபைவ் ஃபார்மேட் எழுதியிருக்காங்க ஒத்து போதுங்களா அப்போ ஏ என்னது பி என்னது ரெண்டுமே ஒன்று எம் என்னது என் என்னது அதுவும் ஒன்று தான் ஏ டேஸ் பி டேஸ் என்னது ரெண்டு எம் டேஸ் என்னது டூ என் டேஸ் என்னது மைனஸ் ஒன்று ஓகே இப்போ இதுக்கு இன்டெரக்டிங் ஃபேக்டரோட ஃபார்மேட் என்னது எக்ஸ் பவர் ஹெச் ஒய் பவர் கே ஹெச்சும் கேவும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ரிலேஷன் ரிலேஷன் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இதுதான் நாங்கள் டைப் ஃபைவ்லேயும் கொடுத்துருந்தாங்க வேறு ஏ ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடர் பை எம் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் டிவைடர் பை என் கமா ஏ டேஸ் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடர் பை எம் டேஸ் ஈக்குவல் டு பி டேஸ் ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் டிவைடர் பை என் டேஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதில் நம்பர் அந்த ஏ பி ஏ டேஸ் பி டேஸ் ஏ பி எம் என் எல்லாத்தையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க ஹெச் கேக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருப்பாங்க என்ன கேஷன் ஹெச் மைனஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஹெச் சிக்வல் என்னது கே அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் டூ கே ப்ளஸ் நைன் சிக்வல் டு ஜீரோ ஹெச்சுக்கு பதில் கே போட்டிங்கன்னா த்ரீ கே சிக்வல் டு மைனஸ் நைன் வரும் அப்போ கே சிக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்போ ஹெச்சும் மைனஸ் த்ரீ தான் இதை எடுத்து இன்டெரக்டிவ் ஃபேக்டரில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் இன்டெரக்ட் ஃபேக்டர் வந்து எக்ஸ் பவர் ஹெச் ஒய் பவர் கே அப்போ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் பவர் மைனஸ் த்ரீ அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை எக்ஸ் கியூப் இன்ட்டு ஒய் கியூப் அதான் எழுதியிருப்பாங்க இன்டெரக்ட் ஃபேக்டர் என்னது ஒன் பை எக்ஸ் கியூப் இன்ட்டு ஒய் கியூப் இப்போ இந்த இன்டர்நெட் ஃபேக்டர் என்ன செய்யணும் உங்கள் கிவன் கொஸ்டனில் மொத்தமாக மல்ட்ரு பண்ணிடணும் மல்ட்ரு பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு நியூ ஈக்வேஷன்ஸ் தான் என்னது உங்கள் எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என்டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இடத்துல அவன் மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்பான் டிஒய்க்கு பதில் டிஎக்ஸ்னே போட்டிருப்பான் செகண்ட் டேமில் தயவு செஞ்சு அதில் டிஒய்னு மாற்றிக்கோங்க ஓகேங்களா அப்போ ரீரைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபா இன்டெரக்டிவ் ஃபேக்டர் வச்சு மல்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் கிடச்சிருக்கிற ஈக்குவேஷன் என்னது ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் டூ பை எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் இன்ட்டு டிஒய்னு எழுதணும் அவன் டிஎக்ஸ் எழுதியிருக்கான் தயவு செஞ்சு அதை டிஒய்னு மாற்றிக்கோங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் இஸ் ஆன் எக்ஸாக்ட் ஈக்குவேஷனாக தான் இருக்க போகுது அப்போ டிஎக்ஸ் பக்கத்தில் வரது என்னது கேபிட்டல் எம் டிஒய் பக்கத்தில் வரது என்னது கேபிட்டல் எண் இன்டெரக்டிங் எம் டிஎக்ஸ் போடுவீங்க ஒய் கான்ஷனாக வச்சுக்குவீங்க ப்ளஸ் இன்டெரக்டிங் என் டிஒய் போடுவீங்க எண்ணில் எக்ஸ் டேமு தூக்கிடுவீங்க மீது உள்ள டேம் வச்சு தான் இன்டெர் பண்ணுவீங்க இன்டெர் பண்ணிட்டு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் என்னது டூ இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் மைனஸ் லாக் ஒய் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இதா ரெக்கார்டு சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்க்கு
இந்த ரெடிசபிள் டு எக்ஸ் அட்டிகேஷன்ஸ் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளத்தில் சொல்யூஷன்ஸ் பதிமூணு ப்ராப்ளத்துக்கும் பதிமூணு சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா கரெக்ட் பண்ணிங்க நீங்கள் ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் உங்களுக்கு பார்ட்டி பிலையும் பார்ட்டி சிலையும் அப்ஜெக்ட் டைப்ஸ் நீங்கள் ரிட்டன் டைப் எக்ஸாம்னால் கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸு பார்ட்டி பி பார்ட்டி சியில் எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இல்லாமல் இருக்காது எக்ஸாக்டோட டெஃபனேஷன் சரிமில் கொடுத்துருக்க ஈக்வேஷன்ஸ் வந்து எக்ஸாக்ட் என்ன செய்யணும் டோஎம் பை டோவையும் டோஎன் பை டோஎக்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா கொடுத்த எக்ஷன் எக்ஸாக்ட் அப்படி அப்படி வரலைனா ரெடிசபிள் டு எக்ஸாக்டாக மாற்றிட்டு திரும்ப எக்ஸாக்டான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி நீங்கள் ப்ரா ரெடிசபிள் டு எக்ஸாக்ட் இக்வேஷன்ஸில் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ரெடிசபிள் பண்ணாலே போதும் ஆப்வியஸாக அது எக்ஸாக்டாக தான் வரப்போகுது சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஓகேங்களா ட்ரை பண்ண